ഐസ്ക്രീമിനും പുഡിങ്ങിനും ബ്രൗണീസിനും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സോസാണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ഏറിയ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സോസാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ഇതെങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇടാം ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിരിക്കണം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഇനി നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ചെറിയ വിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് അത്ര പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആവുന്നില്ല ഞാൻ വിസ്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിവിടെ നന്നായി മിക്സ് ആവുന്നുണ്ട് ഇതിന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ തീ നല്ലോണം കുറച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിവിടെ നന്നായി തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിയുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സോസാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത് തിളച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വിസ്ക് ചെയ്യാം അല്പം നേർത്തതാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വിസ്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അല്പം തിക്കായിട്ടുള്ള സോസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇത് വിസ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇതിന് അല്പം തണുത്തതിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ജാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ജാറിലോ ഒക്കെ മാറ്റി അടച്ച് വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇത് അഞ്ചോ ആറോ മാസങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുക ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാം അഞ്ചാറ് മാസമൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഇരുന്നോളും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്പം അല്പം എടുത്തിട്ട് ഐസ്ക്രീമിനും ബ്രൗണീസിനും ഒക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താ